Hi friends, welcome back to my channel Savvy Learner. In this video, we will talk about 11th Accountancy, CBC Syllabus, Chapter 8, Journal. So, if you are subscribed to our channel, you subscribe to our channel. Click the bell icon and click the bell icon. Then, you can see the videos that you can see. So, we will talk about all the topics that are important. We will talk about one chapter that is very important. So, we will skip the videos that we will talk about. So, we will talk about all the points that are easy. So first, we will talk about theory. In the last video, we will talk about introduction of journal, meaning, definition, advantages, limitations, features, functions. So, we will check the description link in the description. In the last video, we will check the link in the description. You will check the link in the description. You will check the link in the description. Next, we will talk about the format of journal. So, the format of the journal, नमके इधर तो कॉलम्स, सो नमंदे और एक अकाउंट्स बुक लेदा मेंटेन पन्नो, सो नामुल पुरी एक कागन ना इन्दे फॉर्मेट ले लिए क्या, फर्स्ट इन्दे डेट, मैल अंदे जर्नल निंगे ले दी क्यों, नेक्स्ट डेट पार्टिकुलर्स एलएफ डेबिट अमाउंट क्रेडिट अमाउंट, सो डेट ला पाती ना फर्स्ट ईयर रुकनो, மேல் எல்லுதி account அப்படின் போட்டு A slash C போட்டு DR அப்படின் எல்லுதுனோ அடுத்தது வந்து credit பண்ணப் போர account இருக்கில் so அந்த account வந்து கொஞ்சும் தல்லி so for example இப்பு நாம் வந்து இங்க மேல் எல்லுதி இருக்கும் கொஞ்சும் தல்லி 2 அப்படின் போட்டு அந்த account பேர் எல்லுதி A slash C அப்படி எல்லுதுனோ so for example இப்பு நாம் வந்து rent pay பண்ணர to cash so cash ले pay पन्दर नाला नहीं बिल्ड दरा so तो और example का अगर हम लोग केल दिए क्या so इन्द मारी दरा हम इन गेल दोनो so की ले वन्द narration already हम लोग सोलीर ना narration सब दिए लो दोनो अपनी ना ना माले एन्ना transaction पनीर के ना दोरो short notes दा narration next ये लफ column पातिंग ना ledger folio so ledger folio अपनी सोल वांगा so ledger folio अपनी तो दोनो ले page number for example, if you are going to the ledger account, you will be able to post that number in the ledger folio. In the ledger book, what number is in the account? We will be able to identify the ledger folio column. For example, if you are looking at the rent, you will be able to see the page number in the column. Page number, for example, if you are in the end, अकाउंट वंदे एंगर का ब्रिंडर द इसी ना लोकेट पनी कर मरियो अधे मरी इंद कैश को अधे मरी ओर पेज नंबर को असो अंदर पेज ला अधे लोकेट पनी क्लास सो इसी नंबर वेरीफाई पन रखा गया इंद एलएफ कॉलम नेक्स्ट है डेबिट सो इंद डेबिट ला डेबिट इंद डेबिटेड अकाउंट ओर अमाउंट ना मिंगेल दो इंद कॉलेटल अमाउंट ऐल दिनो क्रेडिटेड अकाउंट के क्रेडिट कॉलेटल ऐल दिनो सो इधर वंदन हम माती ऐल दी तो अब डी ना जर्नल तब्बे डेबिट पंड्रो अब डी नाले डेबिट कॉलेटल अमाउंट ऐल दिनो सो क्रेडिट पंड्रो ना टूल अदा स्टार्ट आगो ओके सो टूल स्टार्ट आगे अब डी ना द क्रेडिट अमाउंट सो क्रेडिट अमाउंट � Next is steps in journalizing. So, journal is how we are going to write the next steps. Next, we are going to talk about steps in journalizing. First step is to determine the account. Which account should be debited and credited? So, in the concept already, we are going to talk about the rules of debit and credit in chapter 6. So, we are going to talk about the rules of debit and credit. So, we are going to talk about the rules of debit and credit. And this is the golden rules. So, we are going to talk about the journal number of the golden rules. So, we have two methods in the book. One is tradition method and one is modern method. We follow the tradition method in the journal. We follow the tradition method in the journal. Modern method is in chapter 6. That is where we are going. But, it is very important to the tradition method. So, let's take an example. Paid rent for rupees 5,000 in cash. So, what is the account? First, we have to determine. So, we will debit any account, and we will credit any account. First, we will determine the nature of the account. Next, we will determine the nature of the account to be debited and credited. So, for example, we will debit any account. First, 
இங்க ரெண்ட் அப்படின்றது இருக்கு ரெண்ட் அண்ட் கேஷ் ஸோ இது ரெண்டும் தான் இதில் வந்து அக்கௌண்ட் அப்படின்னு அவங்க கண்டுபிடிச்சாச்சு ஓகேவா ஸோ அதோட நேச்சர் என்ன நம்ம பே பண்ணியிருக்கோமா ரிசீவ் பண்ணியிருக்கோமா ஸோ அதே மாதிரி கேஷ் வந்து வெளியில் போயிருக்கா இல்லை உள்ளுக்குள்ள வந்திருக்கா கம்ஸ்னா கோஸ் அவுட்டா ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம டிட்டர்மைன் பண்ணுவோம் ஸோ அது நம்ம ஜேர்னலை பார்க்க அதாவது கோல்டன் ரூல்ஸை பார்க்கும் போது உங்களுக்கு ஒன்றும் ஈஸியாக புரியும் நெக்ஸ்ட் அப்ளை பண்ண போகிறோம் ஸோ நம்மளோட ரூல்ஸை வந்து அப்ளை பண்ண போ அப்ளை த ரூல்ஸ் ஆஃப் டெபிட் அண்ட் கிரெடிட் ஆன் தி அக்கௌண்ட் பி டெபிட்டர் அண்ட் கிரெடிட்டர் ஸோ ஃபஸ்ட்டு அக்கௌண்ட் என்னன்னு பார்க்குறோம் அதோட நேச்சர் என்னன்னு பார்க்குறோம் அதாவது நம்ம ரிசீவ் பண்ணியிருக்கோமா பே பண்ணியிருக்கோமா ஸோ அந்த மாதிரி நேச்சர் ஆஃப் அக்கௌண்ட்டை நம்ம ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிக்கணும் நெக்ஸ்ட்டு ரூல்ஸில் வந்து நம்ம அப்ளை பண்ணணும் ஸோ டிட்டமைன் தி அக்கௌண்ட் பை விஷ் தி அக்கௌண்ட் ஆர் டு பி டெபிட் அண்ட் கிரெடிட்டர் ஃபைனலாக நம்ம டெபிட்டா டெபிட்டடாக டெபிட்டட் இடத்துல போட போகிறோம் கிரெடிட்டட கிரெடிட்டட் இடத்துல போட போகிறோம் ஸோ இது ஸ்டெப் ஃபைவ்லேருந்து ஆக்சுவலாக நம்ம ஜேர்னல் எழுதுகிறோம் அதை தான் வந்து இங்கே மீட் பண்ணி இது மட்டும் நம்ம அனலைஸ் தான் பண்ணுறோம் ஃபஸ்ட்டு ஃபோர் ஸ்டெப்ஸ் நம்ம அனலைஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஃபிஃப்த் ஸ்டெப் தான் நம்ம எழுதுகிறோம் ஸோ அது வந்து ஃபஸ்ட்டு டேட் அண்ட் மந்த் ஆஃப் அ ட்ரான்சாக்ஷன் இன் டேட் காலம் நெக்ஸ்ட்டு பர்டிகுலர்ஸில் தான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் நம்ம எழுதுகிறோம் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் என்ன ஃபஸ்ட் அக்கௌண்ட் ஃபஸ்ட் அக்கௌண்ட்டோட நேமு டிஆர் ஸோ டிஆர் கண்டிப்பாக எழுதணும் எது நம்ம டெபிட் பண்ணுறோமோ அது டிஆர் அப்படின்னு நம்ம எழுதணும் ஸோ அப்போ வந்து இது வந்து டெபிட் காலத்தில் நம்ம அமௌண்ட் எழுதுகிறோம் ஸோ இதுதான் நம்மளோட ஃபஸ்ட் லைன் சிக்ஸ்த்து ஸ்டெப் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ செவன்த்து ஸ்டெப்பும் அதே மாதிரி தான் பர்டிகுலர்ஸ் காலத்தில் தான் நம்ம எழுத போகிறோம் ஸோ எது நம்ம கிரெடிட் பண்ணுறோமோ டூ அப்படின்னு போட்டு அந்த அக்கௌண்ட் நேம் எழுதி கிரெடிட் காலத்தில் அந்த அமௌண்ட்டை வந்து போட போகிறோம் அவ்வளோதான் ஸோ உங்களுக்கு ஒன்றும் ஈஸியாக புரியிருக்காக நாங்கள் எழுதுகிறேன் ஸோ இது வந்து டெபிட்டட் அக்கௌண்ட் அப்படின்னா ஸோ இந்த அக்கௌண்ட்னு போட்டு டிஆர் அப்படின்னு போட்டால் தான் அது டெபிட்டட் அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகே ஸோ அது வந்து இந்த டெபிட்டட் காலத்தில் அமௌண்ட் வந்து நம்ம போடுறோம் அதே மாதிரி டூ போட்டு கிரெடிட் கார்ட் கிரெடிட்டட் காலத்தில் நம்ம அமௌண்ட் போடணும் இதுதான் முக்கியமான ரெண்டு லைன் ஸோ இது எப்படி பண்ண போகிறோம் அப்படின்றத நம்ம ரூல்ஸில் ஸோ இதுதான் அதோட ஃபார்மேட்டு இதில் எந்த சேஞ்சஸும் கிடையாது ஸோ டெபிட்டட் அப்படின்னா டிஆர் போடணும் கிரெடிட்டட் அப்படின்னா டூ போட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அவ்வளோதான் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்க ரெக்கார்ட் அ ப்ரீஃப் டிஸ்கிரிப்ஷன் ஆஃப் அ ட்ரான்சாக்ஷன் இன் பர்டிகுலர் ஸ்காலம் நரேஷன் வித் இன் தி பிராக்கெட் ஸோ பிராக்கெட்குள்ளே நம்ம நரேஷன் எழுதணும் நைன்த் ஸ்டெப் பார்த்திங்க அப்படின்னா பர்டிகுலர் ஸ்காலம்ஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னாலே ஒரு ஜேர்னலுக்கு இன்னொரு ஜேர்னலுக்கு கொஞ்சம் டிஃப்ரென்ஸ் பண்ணணும் ஸோ அது பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒரு லைன் ட்ரா பண்ணலாம் இல்லை ஒரு கேப் விட்டு அடுத்த ட்ரான்சாக்ஷன்ஸ் நீங்கள் கண்டினியூ பண்ணலாம் இதுதான் மொத்தம் நம்மளோட நைன் ஸ்டெப்ஸு ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் வந்து ஸோ டிட்டமைன் பண்ணணும் நம்ம பண்ணுற நம்ம கொடுத்துருக்க ட்ரான்சாக்ஷன் என்ன ரெண்டு அக்கௌண்ட்ஸ் அதில் இருக்குது அப்படின்னு ஃபஸ்ட்டு டிட்டமைன் பண்ணுங்கள் அதோடய நேச்சர் என்ன அப்படின்றது அடுத்தது நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அடுத்தது ரூல்ஸில் வந்து அப்ளை பண்ணி பார்க்கணும் ரூல்ஸில் அப்ளை பண்ணதுக்கப்புறம் தான் நமக்கு தெரியும் அது வந்து டெபிட்டடாக கிரெடிட்டடான்னு ஸோ டெபிட்டடாக கிரெடிட்டடாக அப்படின்றது நம்ம கண்டுபிடிச்சி ஸோ அந்த டெபிட்டடாக கிரெடிட்டடாக அப்படின்றது நம்ம ஃபோர்த் ஸ்டெப் அப்படின்னு நம்ம வச்சுருக்கோம் ஸோ ஃபிஃப்த் ஸ்டெப்பில் நம்ம எழுதுகிறோம் இது டேட் மந்த் இயர் எழுதுகிறோம் சிக்ஸ்த்து ஸ்டெப்பில் ஃபஸ்ட்டு மேலே இருக்க டெபிட் இருக்குல்ல அந்த அக்கௌண்ட்டு அதோடய அமௌண்ட்டும் எழுதுகிறோம் செவன்த்து ஸ்டெப் கிரெடிட் பண்ண வேண்டியது டூ அப்படின்னு போட்டு கிரெடிட்டட் இடத்துல அமௌண்ட்டில் எழுதுகிறோம் எயித்து ஸ்டெப் பார்த்திங்கன்னா நரேஷன் நம்ம பண்ண ஜேர்னல் என்ன அப்படின்றத சின்ன நோட் மாதிரி எழுதியிருக்கோம் வித் இன் தி பிராக்கெட் ஸோ நைன்த் ஸ்டெப் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஜேர்னலுக்கும் செகண்ட் ஜேர்னலுக்கும் நடுவில் வந்து ஒரு சின்ன லைன் கேப் விடுங்க ஆர் லைன் வந்து ட்ரா பண்ணி ஸோ அது ரெண்டுத்தையும் கொஞ்சம் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி காட்டணும் அதுதான் நைன்த்து ஸ்டெப் இதுதான் ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் நம்ம எப்படி எழுதணும் அப்படின்றது இயர் மந்த் அண்ட் டேட்டு பர்டிகுலர் காலத்தில் டெபிட் பண்ண வேண்டியது டிஆர்ன்னு போட்டிருக்கோம் கிரெடிட் பண்ண வேண்டியது டூ அப்படின்னு போட்டிருக்கோம் எல்எஃப் வந்து நான் ஒன்றும் ஃபில் பண்ணலை ஆக்சுவலாக நம்ம ப்ராக்டிக்கலாக பண்ணும்போது அதெல்லாம் ஃபில் பண்ணுவோம் ஸோ இங்கே வந்து டிஆர்ன்ற இடத்துல தான் ஸோ இதோட அமௌண்ட் பார்த்திங்கன்னா டிஆர் டூ ஓடதில் கிரெடிட்டட் இடத்துல நம்ம இங்கே போட்டிருக்கோம் ஸோ நரேஷன் பார்த்திங்கன்னா கேஷ் ரிசீவ் ஃப்ரம் மோகன் அப்படின்னு